美国渲染中国威胁，打压中国企业再有新动作。美国国会日前禁止美军采购六家中国企业生产的车用电池。美方此前还渲染说，美国多个军用港口使用中国产重型起重机，是中国送到美国的所谓特洛伊木马。为此，美方还向参与相关对华合作的跨国企业 ABB 集团施压。不过，美国自立自强的步伐也频频受阻。拜登推动的芯片本土制造计划遇挫，台积电和三星电子在美开设的新工厂，预计投产日期都已延后。美国彭博社二十号报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的六家中国企业生产的新能源车动力电池。这项规定是自去年十二月二十二号通过的二零二四财年国防授权法案的一部分。美国方部将被禁止自二零二七年十月起从这六家中国企业采购电池。彭博社的报道还称，美国企业的商业采购将不受有关措施影响。例如，福特汽车采用宁德时代授权的技术，在密歇根州生产电动汽车电池；特斯拉的部分电池也来自比亚迪。然而，尽管国防部的禁令严格限于国防采购，但行业和立法者往往也遵循这些规则，以此作为在自身业务中判断使用材料、产品和企业的重要依据。这体现出美国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国脱钩。美国总统拜登于去年十二月二十二号签署了二零二四财年国防授权法案。该法案涵盖八千八百六十亿美元国防支出，比前一年增加了二百八十亿美元。公开资料显示，二零二三年一至十月，全球市场的动力电池装车量约为五百五十二点二吉瓦时，其中宁德时代以近百分之四十的市占率一骑绝尘。而且前十位排名中，中国本土企业占据七席。宁德时代与福特汽车去年二月对外宣布，福特汽车将在美国密歇根州。建设一座电池工厂，并掌握所有权。宁德时代则提供筹建和运营服务，同时就电池专利技术进行授权。宁德时代董事长曾玉群十七号在出席二零二四达沃斯论坛时透露，宁德时代计划在欧美推广与福特汽车的技术授权合作模式，并将其视为解决地缘政治挑战的一种方法。去年正式生效的美国通胀削减法案是促成福特汽车与宁德时代合作新建密歇根州电池工厂的重要原因。该法案试图将中国企业排除出电池供应链。有批评人士则认为，中国在供应链中的主导地位使其几乎不可能被排除在外。这些规定将减缓美国从燃油汽车向电动汽车的转型。那我觉得对他们美国人来讲，就会比较担心说会不会。啊，供应链会出了个问题，这第一个。第二个，我自己的制造能力会不会也因此流失？他现在根本不让你进口，那就逼到你自己要努力来做生产更多。当然还有其他的供应的来源，但他更希望就是说我自己能够有生产更多。除了电池以外，美国还一直紧盯中国生产的起重机，并将调查之手伸向瑞士工业巨头、全球四大机器人公司之一 ABB 集团的在华业务。路透社十九号援引相关文件报道称，美国会众议院国土安全委员会和美中战略竞争委员会本周向 ABB 发出一封调查函，邀请该集团高管出席美国国会的公开听证会，解释并澄清该公司与中国上海振华重工的关系，因为这一关系引起美国国会委员会的。重大关切。调查函渲染称，尽管 ABB 去年曾经提供文件回应美国会的查询，但仍有很多重要问题没有得到回答，显示出该回应缺乏诚意。ABB 十九号表示，公司曾向许多起重机制造商出售控制和电气化设备，其中包括中国公司。不过 ，ABB 强调，该集团将严肃对待美国国会有关提供更多信息的要求。美国彭博社引述市场分析师詹姆斯·摩尔解析，美国的调查之所以引人注目，是因为。欧洲工业界有过因美国调查而导致巨额罚款的历史。更多信息也表明，调查函并非个别行为，瞄准的也不只是 ABB 一家企业。类似有大量在华业务的国际巨头们都向压力山大。美国就希望说，他说，当我在跟中国在竞争、在对抗的时候，那我不希望中国有其他的一些地下啊暗中的帮手。啊，他认为这些都是等于是中国的一个同盟嘛。数据显示，中国是 ABB 公司的第二大市场，在 ABB 年销售额中占比为百分之十六，而美国则是其第一大市场，占收入的百分之二十四。上海振华重工是世界最大的重型装备制造商，主要生产大型集装箱、设备、机械等，在全球港口机械市场连续十九年位居第一，订单数占全球总量的百分之八十。二零二一年十一月，美国总统拜登曾前往美国马里兰州的巴尔。尔迪摩港大谈美国基建
。此前几天，美国媒体相关报道的港口图片中显示，现场起重机上赫然写着汉字的“上海振华重工”，但拜登演讲当天，这几个字被美国国旗所遮盖。《华尔街日报》曾援引美国官员的话称，美国港口使用的近百分之八十岸边集装箱起重机为振华重工制造。这些起重机完成组装后运往美国港口，通过中国开发的软件进行作业，并由中国工作人员提供技术支持和维护服务。美国国家安全部门和五角大楼的一些官员据此将这种起重机比作特洛伊木马，担心中国通过这些起重机获取那些进出美国用来支持美在全球各地军事行动的物资的信息。中国外交部曾对此回应称，有关说法完全是草木皆兵，误导美国民众。也有专家指出，任何现代化的港口设施都会使用传感器，通过网络进行数据传输。但是，美国港口的网络归属美国公司运营，中国企业收集数据必须通过美国的网络运营公司给予配合才能传回中国。美方对中国起重机的怀疑显然是一种凭空污蔑。打压中国企业的同时，拜登政府推动的芯片本土制造却遭遇推迟投产的尴尬。台湾芯片代工企业台积电十八号表示，受第一座工厂建设延期影响，台积电正在美国亚利桑那州建造的两座半导体工厂中的第二座投产时间也将被推迟。是否将按原计划生产三纳米先进制程芯片也变得不确定。台积电第二座工厂原先预计从二零二六年开始实现量产，但目前将推迟到二零二七年或二零二八年。彭博社十九号指出，在这推迟的最长两年时间内，半导体技术足以升级一代。美国二零二二年推出芯片和科学法案，美商博称目前有五百多家公司表示有兴趣获得该计划的资金，一百七十多家公司已经提交了申请。彭博社指出，该法案本应向在美国扩张的芯片制造商提供约五百三十亿美元的补贴，但迄今为止，拜登政府只向两家小型企业提供了少量资金支持，而台积电或英特尔等主要芯片制造商则。仍未收到任何补贴。去年年底，韩国的三星电子也推迟了在德克萨斯州新建芯片工厂的生产计划。韩国政府官员曾抱怨，美国相关补贴附加条件太多，要求企业提交有关其管理和技术的信息，可能会导致企业面临商业风险。同时，不断上升的利率和通胀也推高了在美国本已高昂的投资成本。台积电和三星更改生产计划，意味着这些新工厂可能要到美国大选后才能投产。台积电和三星电子的经历显示出，美国试图使芯片产业链重返美国本土的计划，成本比预想中更加高昂。从另一个角度来看，美国此举客观上也在为其他地区培育出台积电的竞争者创造土壤，这将刺激中国在芯片和其他高科技领域进一步加强自主研发能力。前沿资讯新脉动，看湾区带您午间速览。在刚刚结束的外交官看中国广东行走进深圳的活动中，深圳最高露天观景平台“天空之镜”因跨越天际线的深圳浪漫美出了圈外交部发言人华春莹也推文力赞：“天空之镜未来也将对公众开放。”位于深圳湾超级总部基地深湾瑞云中心八十层的天空之镜是深圳目前最高的露天观景平台，站在三百六十米的云端，可以三百六十度俯瞰深圳疏密有致的城市景象。天空之镜采用灰镜玻璃，代表蓝天繁星；以白色石材代表白云，融入科技感十足的动态灯光设计，带来别具一格的高空体验。在外交官看中国广东行走进深圳活动中，天空之镜的参观在一场以中国非物质文化遗产香云纱为主题的时装秀的开启后达到高潮。充满设计感的香云纱与现代化的城市景观在蓝天白云的映衬下相互融合，引起外交官们的连连赞叹。外交部发言人华春莹也在社交媒体上发表推文，介绍了这一场秀。身处繁华都市，云间赏香云纱，这是一种怎样的体验？